清空，都有浪漫的节奏，把所有烦恼清空，让心漂流。幸福好像在绽放，那道光线不经意间出现。是啊，我看你吃吧。作为艺人是没有资格吃饭的。吃面庄。我这两周去台湾胖了三斤，哎，罪过。嗯。才三斤。拜托，你是不知道，艺人身材可是无数粉丝的心头肉。我这脸，我这身材，公司可是下了血本投资的。得亏现在晚，不然。你这身上花了血本投资的大明星，要是被别人看见，明天头条又是你。吃还堵不住你的嘴啊！啊，我的错，我的错。本来我答应给站长做饭的，这下肯定来不及了。我懂，一会儿吃完了给他打包带回去，我买单。谢谢老板。也不知道你是看上那小子哪一点了。我没有。没有。嗯。没有最好。那小子一看就不懂得疼人，一点也不适合你。嗯，那你说谁适合我？你有没有发现，你面前有个人温柔、大方、绅士、体贴？你连饭都不吃，啊，我可受不了。要是我吃胖了，你可得养我一辈子。嘿嘿，哎，你是第二个跟我说这句话的人啊。第二个？啊、嗯。第一个是谁啊？第一个是一个小朋友，比起你嘛，帅多了。你家的饭太好吃了，要不你养我吧？你吃的这么多，我哪养得起你啊？以后我会少吃点的。你们聊什么呢？我以后一定少吃饭。让你们一定能养得起我<笑>，快吃快吃，来，多吃点。关东煮来喽！谢谢老板，谢谢老板，趁热吃啊！好。哎，所以你是说，原来有个朋友在你家吃好几碗饭，你还不记得人家名字？嗯，这个人运气也太好了吧，白吃白喝还不用洗碗。哎呀，我都说了，我当时还小嘛。不过后来我们就搬走了，也不知道他后来怎么样了。嗯，你真不吃？吃，干嘛不吃？钱都花了。哎，不过你也少吃点，你胖了上镜就不好看了。Steven 之前还特地交代过我好几次，叫你控制食量。得，两边的脸都让你占了。嗯，今天死定我又不在。况且，我又不是没胖过。再说了，胖了不是有你养我吗？我可没说过这句话。
世风日下，世态炎凉。花季，花季巨星惨遭喂食，对方拒不赔偿。少来！我要是真的这么做，你的后援团会杀了我的，你知道吧？对了，老板，你是不是有很多礼物要处理啊？给你，给你，礼物给你，我也给你。哎呀，你少和我说这些骗粉丝的话啦！在我心里，你就是我的老板，摇钱树，工作和生活得分得开。<笑>所以，你的安全绝对有保障。我忘带家门钥匙了，你怎么也不回家？我也忘带家门钥匙了，好困啊，好想回家睡觉啊！在这睡觉会着凉啊，还会被蚊子咬。嗯。妞妞，真的是你吗？手机对眼睛不好，把手机给我放那么远，够都够不到。小青，你回来了。我和小青在外面吃过饭了，这是给你打包回来的晚饭。小青呢？哦，我送她回家了，这是她让我带过来的。你骗人！骗人？那为什么是我站在这儿？我不相信，我是他试用期的员工。他会对我负责的。你在说什么？老板，不好意思啊，老板，我在你车上睡着了。嗯，你把吃的都拿上来了，谢谢老板。他一个病号，三餐不规律不好。哎，时候不早了，我一会儿送你回去。啊？不过现在的话，我先下去了。哦。车里等你。好，老板再见。干什么呀？慢点，慢点。怎么了？小琴，我现在病着，但是我保证乖乖的。等我病好了，我会好好表现的。你是不是试用期的员工只有我一个？是是是，吃饭啊。哎，玲玲，这么晚还没睡啊？每次走进这个房间，不是你在忙，就是我哥在忙。哎呀，我的小祖宗啊，有什么话你就说吧，好吗？四木。哥，嗯，你有喜欢过一个人吗？不好意思，工作爱我，我爱工作。我认真问你的。好，好，好，那你说吧，到底怎么了？你说，喜欢一个人，到底应该怎么样啊？喜欢一个人啊。喜欢一个人吧，我觉得最重要的一点，就是站在对方的角度考虑问题，想对方所想，惜对方所惜，这点做到了，剩下的也都顺理成章了。怎么，和毕战狼吵架了？没有。没有，你干嘛闷闷不乐的？有些事情。我好像越做越迷茫
，我真想有个机会能够看清自己的内心，看看自己到底是真的喜欢，还是学不会放弃。你忙吧，我走了。早点睡啊。喂，查清楚了吗？哦，军辉哥，是这样，宣发组在要求徐彦明补发 BMP 格式，确实存在问题。嗯，哦，对了，刚刚玲玲宣发组的事接着查，玲玲的事吗？你明天单独约下阿旭吧。好，我知道你来了，时间很紧，我也就长话短说了。你下学期 MV 马上就要开始拍摄，关于主打曲目的主角，乔总希望你能接受乔氏给出的建议。女主是乔玲玲吧？乔总想给她妹妹她想要的，你觉得有问题吗？如您所愿。那就麻烦你了，乔氏已经跟大英学院打过招呼，为了不耽误学生学习，也为目标群体放在。课程安排量比较轻的大一、大二学生身上，如果不出意外的话，招募信息应该已经在大音传开了。举手之劳。不过，我新专辑的录音棚……这你放心，这张专辑我们公司一定会用顶配资源。合作愉快，合作愉快差不多了，我去给他打份饭。哎、害羞啦回到家还得躺着，谁知道你痊愈了之后得胖成什么样？这还没转正就开始嫌弃我了，往后的日子不好过哟。哇，你有没有良心？谁是用谁啊？是你是用我做你的护工吧？<笑>老板，麻烦把账结一下呗。这个账嘛，肯定是要结的，不过不是今天。你自己拿着吃，哦，自己吃，没人给你笑。给你准备的这份惊喜，希望你能感受到我的用心。说你那边有多少套彩铅？彩铅五十套，蜡笔十六十套。哟，学姐呢？呃，我这边遥控汽车二十五盒也没问题。好。呀，你那儿多少？一百本书籍，没问题。你这边也差不多了。B 站啦、啊，你这是买了多少东西啊？我早晚有一天要把你账号给你注销了。
就是公益，你就好好做吧，啊！行了，我们现在清点的也差不多了，差不多可以装箱了。哎，明天早晨七点会有货车去你家楼下装车，你别睡过了啊！七点？你怎么不让司机现在过来啊？最后三天我得好好表现。谁啊？先生，您的外卖到了。谢谢啊，好嘞，您慢用。喂，是外卖吧？你怎么点这么多？你们吃饱了才有力气干活啊！周扒皮，挂了啊，拜拜。搞定。同志们 ，B 站了，给我们点的外卖。但是，明天早上七点得装车。啊、加油吧，来。加油，大家一起来。快醒醒！快醒醒！啊啊！你说你说，怎么了？不好意思，这么早把你叫起来。我想告诉你，今天你不用来医院了。我想福利院的孩子们了，替我去看看他们吧。福利院啊！啊！你吓死我了！行行行，说起来，我也好久没去了。我一定把你的心意带到，放心吧。嗯，好，拜拜。嗯。院长，小琴，嗯，来了。这是又有爱心人士来捐赠物资啦。你先进去吧。啊，你的朋友们在里边呢。我的朋友。是啊，一群可爱的小朋友。哦，谢谢院长。没事没事。你看，你看，这个喜欢吗？嗯、哦。跟姐姐把这个。喜欢这个还喜欢这个？这个啊。这个颜色呢？也喜欢。这个颜色好看啊，那你先拿着。谢谢。你们这是？小青姐姐好，小青姐姐好 ，Hello。你们这是，谁来给我解释一下？还有你，怎么你也在这儿？嗯，我来给你解释。你看到的这些啊，还有那些工人正在发的东西，都是某人给你发的工资。咦，工资？嗯，而且。那个人还在医院，腿脚不太灵便。而且那个人长得还很帅，他姓毕。不过呀，也不全是你的工资。那，这一箱水壶是我买的，这餐具是我买的。乖。行了行了，别说了，再说天都黑了。这些呢都是战狼安排的，我们呢只是帮病号完成他的安排，并且锦上添花。大家来拆箱子吧。哎呀，何小琴，你这话题转的也太明显了吧？就是。哎，小晴，这个胶带太粘了，嗯、弄不开，你去找个剪刀。啊，鹏鹏，你们教室有剪刀吗？有啊。啊，那你带姐姐去找啊。好，走。快点啊，快点啊。等我一下，马上。好。真好玩。这个、那<笑>剪刀呢？只有一把还不够啊。小青姐姐，哎，你怎么一个人来了？外面不是还有很多哥哥姐姐吗？那战狼哥哥呢？战狼哥哥怎么没来？战狼哥哥说他下次来一定带你一起的。怎么你来了，他没来？来，坐下说。你是说战狼哥哥上次来过这里？是啊。小晴姐姐和战狼哥哥一起来这里之前，战狼哥哥和外面那个高个子。头发卷卷的那个哥哥一起来过这里
，带着很多叔叔阿姨，有时候是体检，有时候是送很多大大的盒子。不过那个时候他不和我们说话，只和那个哥哥说话。但是上次战狼哥哥过来。小朋友们，今天我们来学一首诗，来跟我一起念：一去二三里，一去二三里，烟村四五家，烟村四五家，亭台六七座，亭台六七座，八九十枝花，八九十枝花。院长，哎，院长。小朋友好，院长，我这样突然过来，不会打扰到您吧？不会不会，怎么你一个人？小晴呢？哦，她出差了，上次答应了她要过来，今天正好路过。哦，是这样，你跟陛下来过好几次，今天是第一次正式和我说话吧？院长，<笑>我代表这些孩子们谢谢你了，客气了。那行，你忙，我还有点事儿。好，你忙。哎，好。小朋友们，我们继续再念一遍：一去二三里。加油！加油！快快快！哇哦！谢谢你。哎呀，没事啦。话说，你和徐安明怎么样啦？我和叶明和好了，我也辞去了酒吧的工作。叶明在乔氏上班，我打一份零工，学费可以贷款，两个人赚的足够日常开销。真好，那我就真心祝福你们两个喽。其实我之前是把自己逼进了死胡同，因为从前我在物质上给予的比较多，我就下意识觉得是因为我给予这么多，叶明才爱我。如果我没有像从前一样给予那么多，我就连他都要失去了。于是后来叶明找我复合，我才知道，他才是那个唯一可以陪我走出困境的人。而且，爱情本来也是互相搀扶着成长。其实呢，这个徐艳明虽然看着木讷，说话还是一套一套的。这话。其实是毕战朗在电话里邀请我和叶明来福利院的时候说的，可惜今天叶明有事来不了，而且也是毕战朗说，你是一个非常非常善良的姑娘。小晴，嗯，谢谢你的善良，带给我们所有人温暖。哎呀，没有了，快点，先当心，让他们慢点跑。<笑>我也想下去玩，别被他慢点。嗯、怎么样？怎么样？人去了吗？来是来了，但是很平静。我说你俩。一个弄这么大动静，躺在医院里安如泰山；另外一个看到这么大动静，不动声色。你俩真是绝配，就没其他的，没有特别的情绪啊，没有感动到落泪。真的没有，大哥，这这招能行吗？你确定是对症下药？不会是你随便想的吧？不过也没事，来这边看看孩子们也挺好。嗯，喂。赵狼，喂喂喂喂喂喂喂喂！你最初的最初，我看到你在福利院门口的那一次，应该不是巧合吧？不过不重要。毕战朗先生你好，恭喜你提前通过了我司的试用期，从明天开始，你就是唯一的一名员工了。请你以后就多多指教。Yes， 终于转正了。来
，你要多喝水。嗯，出院了就在家好好休息。这个暑假算是泡汤了。有什么想吃的吗？啊，我想吃馄饨。行，妈妈这就去给吴姐说。谢谢妈。哥，你是有什么话要跟我说吗？你和何小琴在一起了吗？你怎么知道的？这么说，成功了，<笑>那就好。你休息吧，我走了。哎，怎么样，成了没？嗯。行啊，这小子长大了。新闻啊，你也抓点紧，有心意的姑娘千万不要错过了。二婶，怎么又说到我身上了？<笑>我刚刚跟我哥还有我妈说我想吃馄饨，其实是我想你啦。嗯，进来吧，姐。怎么啦？今天毕站长出院，你不去看他吗？我去是添乱，林阿姨他们会照顾好他的。可你不是他女朋友吗？我，哎呀，这又不是生活的全部，即便是确定了关系。也要有自己的生活和空间。嗯，也对。哎，姐，嗯，你不是阿旭助理吗？嗯，关于他新专辑招聘 MV 演员的事情，知不知道什么内幕消息啊？嗯，其实除了主打曲目有确定的演员之外，其他的演员都是正常招募。不过，大一学院加上大一学生也算是一个看点了。主打曲目的演员确定了，谁啊？谁啊？这个嘛，是个保密信息，我也不知道。这样啊，据说 MV 演员招募只允许大一、大二的学生参加呢。学长学姐们的弹琴声都快把艺术学院的楼震塌了。这么夸张啊？一点儿也不夸张。阿旭的人气老高了。哎，姐，你这个助理要不要去报个名啊？还能拿两份工资？我对啊对啊，我听说片酬可高了，这可比你打两份工强多了。不过，姐你有没有演戏经验啊？我觉得竞争肯定很激烈。我有经验呀、啊，你真有经验，我怎么不知道？你怎么不知道？你知道呀，就那年六一节登台表演的经验呀，我还做导演呢。姐，你是猴子请来的相声演员吗？陪福利院小朋友演戏怎么能算呢？哎，终于等到你了！来来来，让我们看看你的演技。那大家就装作不认识我吧。各位老师好，我叫何小琴，是大一经管系的学生。导演，就他吧，挺好的。好的，就听您的，阿旭先生。哇，老板，现在后门都开的这么草率吗？我万一演砸了，可是会影响专辑制作销量的。演砸了，由我帮你兜着。不是，那也不太好吧？哎，好好好好，那你出个题吧。这么说来，你喊我打正着，面试成功了？对啊，可是我原本没有这个打算的。为什么？有片酬拿，干嘛不去啊？在片场助理是有别的工作的。好。我认识的何小琴会被这种事情打败？嗯，你在干什么呢？哎，你看啊，自从我出院，我们已经十一天没有见了。我呀，在算日子呢。电话里的我不也是我吗？再说了，很快就要开学啦
，到时候你可就是天天见我了。哎，你不是说你已经好的差不多了吗？快走两步。我当然能走路了。我现在就在我房间里走来走去，我还能原地跳，还能小跑呢。哎，行了行了，你别乱动了。在彻底恢复之前，还是不能剧烈运动的。那我们以后就能每天见面了。那我要是真的去演戏了，您可要去片场给我当助理啊？当然没问题。这样我还能顺便监督你离那个阿旭远一点。战狼，你在吃泡面吗？没有啊。哦。那我怎么能闻到一股老坛酸菜味儿呢？嗯、暑假过得也太快了吧？嗯，五十多天跟五天似的。不不不，像五个小时。<笑>走吧，走吧。小青，啊，嗯，你可真是好脾气。你家毕正朗人呢？哎，怎么就我家呀？他说他晚点来，现在不是开不了车吗？小青，哎哎哎、啊啊啊，你慢点，慢点，慢点，慢点，别动，别动，慢点，没事吧？都怪这个人，非要骑自行车送我过来，说什么环保，让我一个久病初愈的人坐那么久的自行车。也不知道垫点东西，饿死我了！小军，你得安慰我。你先饿，你自己来啊！我还没嫌你沉呢。我要是能自己来，我不会自己来啊。好啦，现在快去领书，快点。嗯，可是领书的路那么远，我一个病人去不了。哦，好好好，你先起来，你自己去，我在这儿等着你。嗯。哎呀，要、哦、不这样，你要是愿意的话，放学后我带你去吃好吃的。愿意，愿意，愿意。我现在就去，快去。哦。快去！哎，这个好好看。嗯，这个好看。冬青姐，冬青姐，你们怎么来了？过来看看你啊。你们，嗯，怪不得小晴上次过来，战狼战狼的叫，我都没注意。嗯，没有。来吧，坐。哇、哦，哎，董心姐，我还是第一次看你做这些。嗯，临走之前尝试一下，还挺有趣的。嘿嘿，我最近学会了好多甜点，做给你们吃啊。嗯，你想吃什么？都行。那就招牌。好，两份稀有甜点。好，多谢。嗯，街口好像又有卖绿豆糕的，要不我买点回来给你们当下午茶？在哪儿？我去给你们买，第一次过来都没带点东西，<笑>在那边。好，这不太好吧？女孩子啊，坐着是应该的，跑腿这种事儿让男生来做。<笑>优秀。嗯，哎呀，快去吧，<笑>去吧。等我。毕战狼哪三个字？你们问小琴。战狼的战，晴朗的朗，如假包换。这真的是毕希文的弟弟吗？感觉又体贴又绅士呢。<笑>为什么他们都姓毕？毕战狼人那么好，毕希文就那么过分？对啊，哪个女孩子不希望自己的男朋友温柔照顾？何况冬心姐这么优秀，像我这样的，在我男朋友面前也是说一不二呢。我说东，他绝对不敢抄袭。东心姐，你有没有想过，他和你说在工作的时候，并没有在工作，而是和别的女人有什么？反正毕希文不是什么好人。我们就是意见不合分的手，没那么多事。我和他，算好聚好散。即使分手了，我也不想听到有人说他坏话。可东心，好了，不要再说了。
，没想到东心小姐还开了家甜品店，确实是个优秀的女孩啊。我是环球吗？哎，张亮终于回来了，回来啦！嗯，你看什么呢？我刚刚好像看到有个人，好像我哥。刚刚吗？没看到有人进来啊。没事，吃东西吧。嗯，吃糕点。嘿今天是我们第一次正式约会。如果不是我脚的话，我一定会做最完美的计划。在遇到你之后。我开始关注天气，开始注意饮食，开始注意到你的每一个微笑和小动作。以前被我忽略的这一些，我都开始注意起来，开始看到不一样的世界。那些被遗忘的细枝末节都变得鲜活起来。那是自然，尝试的越多，越知道自己想要的是什么。不知道你看到我的时候，会不会很惊喜？演员到了吗？哎，男女主呢？马上，马上，马上。你是不是觉得很惊喜啊？一会儿看我怎么凭实力圈粉，也可能是凭实力翻车。哎，走走走走。战狼，所以男女主是你跟乔玲玲？我就随便说的，我没有未卜先知啊。哎哎哎，玲玲。嗨，我也不知道女主是乔玲玲。如果我知道的话，我也不会接啊。而且你也知道，演员之间都是互相保密的。你要相信我。哎呀，好了好了，我相信你，快去拍吧。我不想拍了。哎呀，乖，你要是不想拍，我就生气了，你就真的跪错一板了。乖啦，去。好吧。嗯，快去吧。三、二、一，开始。好久不见！卡，情绪不对，再来。在吗？要不要去旁边坐一会儿？老板，你怎么过来了？这边我盯着就行了。怕你无聊啊？嗯。开始。好久不见。卡。演员肢体自然一点啊。好，我们再来一遍。卡。卡，卡，来，男主表情调整一下啊！阿旭，你看要不要换人啊？为什么要换人啊？乔同学，进度拖不得啊！我们又不是专业的演员，第一次拍戏有紧张感很正常的嘛。我觉得可以换。战狼，抱歉，这个场景我没有办法配合。
。阿旭，你看呢？要不先换人试试戏，找找感觉。有人选吗？我觉得何小琴可以。不可思议的晴朗，哦耶！回忆出现在你。我面前，思念着，伤感着，爱的画面像昨天。指尖流走约定，浮现在我眼前。梦缠绕，把心寄给我们，还在痴痴的。在期待。